Nice slap across the face I took from that mastodon with the sign. I better watch out if I plan on climbing up there again. Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Runaway Przewrotny Los. Moi drodzy, rozpoczynamy rozdział szósty, czyli ostatni jeżeli chodzi o tą gierkę i ostatni jeżeli chodzi o całą seryjkę Runaway. Co pojawi się po Runaway na moim kanale? Prawdopodobnie będzie to Lost in Play, czy jakoś tak, taka w sumie nowa przygodówka. Teraz nie wiem, czy jest to point and click, czy gra się na klawiaturze. W każdym bądź razie, ogramy sobie na pewno ten tytuł. A tymczasem kontynuujmy, powracamy do Briana Basco. Obudziliśmy się, bo wiadro uderzyło nas w głowę. No dobra, tu się wszędzie rozglądaliśmy. Nie widzę nigdzie tego szalika, który... No właśnie, czy Gina spuściła ten szalik na dół? O to jest pytanie, ale w sumie możemy wdrapać się po drabinie na górę. Since I don't feel like having another homeless individual slap me upside the head again, I shall try the diplomatic approach. Hey, you, Lumox, come out if you feel like it. Lay off the insults, pal! I haven't dissed anyone here! Haven't dissed anyone? You slapped me across the face harder than Bud Spencer. And I shall repeat that gift for you, pal, if ever you try to prance into my office again without an appointment. By the way, do me a favor and call me by my nom de plume, Mr. Tom Finnegan, scriptwriter. Okej, okay, mamy tutaj do czynienia ze scenarzystą. Wygląda jak Hagrid z Harry Pottera. Scenarzysta, napisałeś scenariusz jakiegoś prawdziwego filmu? Scriptwriter? Have you written the script of any real movies? Too many, pal. So many I don't have any ideas left in my head. Skończyły ci się pomysły. Jak mam ich setki? You're out of ideas? Hey, I have tons of them. Oh no. Here we go. Why is it everyone thinks we scriptwriters will be interested in other people's ideas? Uh, because you don't have any of your own? Pal, your reasoning is flawless. Let your imagination flow, pal. Okręt w okularach w niespokojnych wodach. Postfreundowski thriller z akcentami Nouvelle Vague. Dziwny koleś jedzie samochodem i potrąca dziewczynę, którą ściga mafia Sandretti. Jest taka kobieta z psem, który nazywa się Milady i ten facet mówi do niej Motylofobia, zemsta topistryfycznych motyli. Pierwsza minuta, wybuch nuklearny niszczy wszechświat. Może moje pomysły nie są takie świetne. Dziwny koleś jedzie samochodem i potrąca dziewczynę, którą ściga mafia Sandretti. Brzmi jak Runaway jedynka. A dorky guy's driving along and hits a girl being chased by the Sandretti mafia clan. I don't know. That could be golden chicken material. Pal, please be so kind. Come into my office. A nerdy guy is driving along and hits a girl. A beautiful one, of course. I see it. I'm starting to imagine the scene. Step, step, step. Help! The Sandretti Mafia kind is chasing me. Step, 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 step. Hey, damn, she's getting away. What a pretty girl. I'll take her to the hospital. We'd have to change the name of the Mafia clan. I don't want those Sandretti brothers coming over to mess up my office, my wardrobe, or my smooth skin. One thing's clear. We've got a blockbuster on our hands. I just need to know how it ends. Anyway, why were you paying me this visit, pal? Chyba wiem, jak pociągnąć wątek dziwnego kolesia. Czy to meble z Ikei? Co wiesz o budynku po drugiej stronie drogi tutaj? Co jest w tamtych stolikach? Okej, okay. zanim pociągnę to pierwsze pytanie dalej, wypytam się na pozostałe tematy, ponieważ wydaje mi się, że kiedy wezmę to, to te wątki w ogóle znikną. Is that furniture from Ikea? Some of it might be, but I prefer the second hand market. Recycling and pinching my nose are my best personal shopping consultants. Co wiesz o budynku po drugiej stronie drogi tutaj? What do you know about the building across the way there? Ha! It's filled with as many different variants of the stuck-up and upwardly mobile as you can think of. On the first floor are Daddy's Girls and the television talk show host. And on the second are some immature athletes and a snooty broker. And so on until reaching the penthouse, where a psychiatrist lives who thinks he's Willem Dafoe. Co jest w tych stolikach? What's in those jars out there? One of them just appeared in my mailbox one day with some medical supplies. Chyba wiem jak pociągnąć wątek dziwnego kolesia. I think I know how to continue the plot of the nerdy guy. Let your imagination flow, pal. The girl and the geek escape from the mafia and 
pożerają się nawzajem na skutek epidemii południowoafrykańskiej wścieklizny. Spotykają trzy drag queen, które zgubiły się na pustyni. Zamykają się w pokoju i zaczynają eksplorować sposoby wykorzystania swoich klejnotów rodzinnych itd. Żartowałem, nadal nie mam dobrych pomysłów na scenariusz. Spotkają trzy drag queen, które zgubiły się na pustyni. They meet three drag queens who are lost in the desert. Hmm. That's been done a million times, but it might work. I see it. I'm starting to imagine the scene. Three damsels? Ooh, what a stud. Hop in our bus, big boy. Step, step, step. Come here, there's a great view. Yes, this is a great view. There could be a big audience for that. Then what? The Sandretis find them again. They run away and reach. Na koniec świata, gdzie widzą majaczącego w odali olbrzymiego żółwia. Do wioski na dalekim zachodzie zamieszkanej przez hipisów hakerów i do rezydencji Playboya, gdzie farbuje włosy na blond, a on odkrywa, czym jest prawdziwa rozkosz. Okej, okay. do wioski na dalekim zachodzie zamieszkanej przez hipisów hakerów i... A village in the old far west, inhabited by hippies, hackers and a Mexican fortune teller. I see it. I'm starting to imagine the scene. Gee, what a swell town. I'll remember it as long as I live. Wee oui, wee. Oui, oui. He's gonna see that crazy Indian fortune teller. Come, I'll show you the real chicken ritual. That's all I need. With this material, I've got enough to write a masterpiece. It'll take me three or four months to finish up the plot, a few more to polish it, and six weeks to iron out the dialogue. Thanks for your help, pal. The golden chicken awaits us. Thanks for all your help. Thank you for visiting, pal. No dobra, porozmawialiśmy sobie ze scenarzystą. Tutaj mamy jakieś pojemniki, za chwilę się im bliżej przyjrzymy. Jest też winda na górę. Hey Tom, what do you need? Okej, okay, fajny gabinet, co wiesz o budynku po drugiej stronie, opowiedz mi o jednym ze swoich scenariuszy. Dobra, wiecie co, nie będę poruszał tych tematów, chciałem się tutaj wrócić, bo myślałem, że będę mógł się tutaj spokojnie rozejrzeć, może wziąć jakieś elementy do ekwipunku i tak dalej, i tak dalej, ale chyba nic z tego. Thanks for all your help. Thank you for visiting, pal. No dobra, w takim razie zobaczmy, co to są za pojemniki. One is full of liquid, and the others with some sort of olives that are extremely reminiscent of cockroaches. Ale jak wielkie te słoje. I'll open this one. Let the cucarachas rest in peace. Oh. Chloroform, or something worse. A half second more and I'd be unconscious. Dobrze wiedzieć. Być może później nam się to do czegoś przyda. Whilst mounted therein, the intrepid window washers of New York restore the shine and transparency to the windows of our beloved metropolis. Let's see if it works. Holy pterodactyl! What a humongous bird! Mamy tutaj nogi jakiegoś kurczaka, prawdopodobnie złoty kurczak. Judging by its amazing height and the electrical storm brewing, I wouldn't be surprised if it were struck by lightning at any moment. Uh, judging by the height I'm at and the electrical storm brewing, I wouldn't be surprised if a dish of spaghetti fell from the sky at any moment. With meatballs. Klopsiki i inne zjawiska pogodowe. Była taka animacja, na której zresztą byłem kiedyś w kinie. Tam w 2011 roku. Uh, judging by the height I'm at and the electrical storm brewing, I wouldn't be surprised if a di... Ok. Nic się nie dzieje. Czyli przy tym kurczaku nic zrobić nie mogę. Ogólnie w moim ekwipunku pozostał tylko i wyłącznie lejek. Czy gdzieś będę mógł tutaj pójść dalej? Ten nie przejdę. Tu też nie mogę przejść. Idź do końca za łuka. A, ale my zeszliśmy w dół.
A ja po coś wjechałem jednak do góry. Idź do końca załuga. Tutaj mamy ogólnie jakąś klapę, ale nie jest klikalna. Nie mogę w ogóle jej otworzyć. Not too shabby at all. Looks like crazy people are quite a profitable business. But I've got to get over there no matter how. Muszę się tam dostać, nieważne jak. Ogólnie podoba mi się ta okolica, w sensie ten dach. Sam chciałbym tak mieszkać. No nie sądzę, żebym mógł ten lejek użyć gdzieś tutaj. That is not the most appropriate use for such a finely crafted funnel. No właśnie. Bo tutaj teoretycznie niczego nie ma. Popatrz na okno. Looks like nobody's there. Uh, I don't get it. Chciałbym się w jakiś sposób tam dostać. Bennett owns the whole top floor, so that window must belong to his penthouse. I'm not a guru who can walk across thin air, not even smoggy New York air. It's rather dark inside. I'm not a guru who can walk across thin air, not even smoggy New York air. Czyli tak, możemy się tutaj spojrzeć na te trzy okna bądź na dach budynku, no i na tego złotego kurczaka. Ale nie widzę nic, co byśmy mogli tutaj wykonać. Tutaj tędy też dalej przejść nie mogę. Gdyby udało się tą windę do góry podnieść, tam widziałem, że był jakiś otwór w ścianie. No nic, zejdę na dół i spróbuję się tam rozejrzeć. Może faktycznie będę mógł przejść gdzieś tutaj dalej. Not that there are that many people milling around, but I'd rather not risk walking out in the open street. Punkt gastronomiczny. O nie, w tym śmietniku niczego nie ma. Better not. Lepiej nie. Może tu coś znajdę. Let's make a preliminary attempt. The manhole cover is so thick and the hole so small that I could never lift it with my bare hands. Not even with the tried and true technique of sticking in my pinky finger. A gdybym tak wziął ten lejek i spróbował włożyć w ten otwór. That is not the most appropriate use for such a finely crafted funnel. Okay. That must be the service entrance or something like that. Locked. I already tried before and was unable to. Próbowałem i się nie udało. No dobra. Tutaj mamy plakaty. Jest kolejny pojemnik na śmieci. I used it as a hiding place when I got to the alley. Bill, trash and garbage. And a half empty can of paint. Okay, technically that's just garbage too, but it's so shiny and pretty. Teoretycznie my w poprzednim odcinku już zabieraliśmy tą puszkę, ale zniknęła gdzieś w moim ekwipunku. Wejdź przez okno. No, I see a bit of light and would rather avoid the risk. Hmm, tutaj jeszcze nie byliśmy. Is it curved, or are my eyes bugging out on me? If this was on Bennett's building, I'd try. But here, for the little benefit I'll reap, I'm not risking it. Troszeczkę wystraszyłem się tej błyskawicy, która była w tle. Ruiny budynku. Dobra, mamy kolejne drzwi. Tutaj jest jakiś panel. There's something hanging from the hole. It's locked with a padlock. What if there's an alarm hooked up? I'd rather not risk it. Script Planet Restaurant. Staff only. I shouldn't, but it is a restaurant, and I am kind of hungry. Hold your horse, Feather. Somebody's knocking at the door. But... No one. People are so rude these days. To było mega dziwne.
My deepest thanks for allowing me to enter your humble abode. Encyclopedias, life insurance. Do you believe in life everlasting? Is your furniture from Ikea? By the way, allow me to introduce myself. Jonah Johnson, unemployed actor and acting waiter. With whom do I have the pleasure? Brian. Brian Basco. My mistake. No pleasure at all. How can I help you, my friend? Kiedy mówisz, kogoś mi przypominasz. The way you talk reminds me of someone. That's my job. Comes with the territory. Since Script Planet is a movie-themed restaurant, we waiters are all undiscovered actors who wait on tables while imitating known actors. This week I've been assigned a role as a Marxist actor of the Grouchian subset. It's much easier than being myself, especially with all the available documentation. Yes, sir, Sam. Are you alone? Are you coming on to me, sir? A little respect. I'm a youth. I'm a little lost lamb. And if you're on the lamb, you ought to leave me alone. Get out of here. The restaurant's closed and I'm by myself. I have to wait for the drunkard at table 23 to wake up before I can go home. Kim jest pijak przy stole 23? Who's the drunk guy at table 23? One of our illustrious customers, a bigwig from the movie industry. He's gonna give me a nice role. That's why I've been buttering him up. Więc jesteś aktorem. So you're an actor. Actually, I'm a waiter by vocation. But for the time being, I'm willing to do as a professional actor until I find something more up my alley. Hmm. I'd say you're a waiter right now. Touche. Allow me to exit stage left and commit suicide. I'll be right back. Śmierdzi ci z ust. Your breath smells. My ex-wife used to tell me the same thing. I told her, hot cakes, believe me when I say I got drunk just for you. Only your beauty twofold could surpass the vision of your beauty onefold. You both look just lovely. In fact, I like the other you even more. Farewell. I'm gonna go keep begging and stuff. Okay, me neither. A dziwny gościu. <laughs> Ale śmieszny, jednocześnie śmieszny. Metalowe drzwi, które są zamknięte. Better not. Lepiej nie. There's something hanging from the hole. Z dziury coś zwisa. O, mamy haczyk. It's hanging from the hole in the sliding metal door. Good. It's similar to the one stevedores use to lift stuff. No dobra, wzięliśmy haczyk do ekwipunku. Wylot za łuka. A wall, containers, garbage and an overwhelming stench. No, too much light is already going through and I don't want too many people to see me. Rusztowanie. There are metal bars strewn about on the upper level. Really makes one feel safe and sound. No, done enough daredeviling for one day. Wow. Nice building. All that's left is an empty shell. Mamy tutaj jakiś żura w dźwig. Rubble. Could perfection be any more beautiful than in a striking piece of rubble? Perhaps in a white twisty tie or well, Gina. I've decided to take this one because the placement of the two bits of metal creates such a sublime equilibrium that the majesty of the chunk at the base is emphasized to utter perfection. Though in all truthfulness, the rest of it fully merits its description using the poetic term rubble as well. I don't like that idea. I don't like that idea. That is not the most appropriate use for such a finely crafted funnel. I don't like that idea. Tak, chciałem sprawdzić, czy mogę jakieś elementy połączyć ze sobą. Tu coś wisi. Żelazna płyta. The chain it's hanging from is attached to the arm of the crane. Not interested. Thanks. Dobra. Sprawdźmy, czy uda się wejść do tego żurawia i nim posterować. Hey! One time, I saw a catalog from the Japanese company that manufactures these contraptions. Turns out they're designed to withstand an entire building falling on top of them. Darn, it's locked. Drzwi są zamknięte. Mam teoretycznie żelazny haczyk. Good idea. I'll stick it right next to the lock, in the space between the door and the driver's cab, to see if the lock busts off. Presto. Let's see how this works. Yes! 
I don't know if I'll be able to use it for anything, but at least I figured out why the sheet of iron was there. It was covering a ditch. Mamy jakieś przejście w podłodze. Zejdź do rowu. A co jeżeli ja wejdę do środka, ta płyta spadnie w dół i utkniemy tam na dobre. W sumie można zaryzykować. I can't see very far down, but Look! A briefcase. Walizka. Walizka trafiła do mojego ekwipunku. Ciekawe co takiego kryje się w środku. Wow! A blowtorch. That could come in handy. Mam palnik. Oh, that's a wonderful idea. I heard it once at a suicide convention and I couldn't help but applaud. Ale co w takim razie z tym palnikiem miałbym zrobić? No na pewno coś przypalić, opalić. Ale co? Może te nogi kurczaka, które były tam na górze? No nie wiem, tak obstawiam. Bo tutaj raczej nigdzie wejść do góry nie mogę. Dobra, zrobimy tak, że ja się cofnę z powrotem na ten dach i spróbuję użyć palnika na tym kurczaku. Its left leg is loose at the top. If I unweld it at the bottom and I get it to fall towards Bennett's building, I'll have a slide. Okay, let's do this. It's short by a couple of feet. I'll lower the elevator just in case. I'll run to get enough momentum to go those last few feet. Good plan. It'll be the riskiest thing I've ever done, but something tells me I'm not gonna bite the dust tonight. I'm ready. As ready as I'll ever be. No, 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 no! Gina! Don't worry, I got a blowtorch. I'll burn the ropes and... What's wrong? This is for burning me! Ow! But... This one's for all you put me through! And this one? Come here. 